ஹாய் எல்லோருக்கும் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க பொதுவாக அமெரிக்காவை கண்ட்ரி ஆஃப் எமிக்ரண்ட்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உலகத்தில் இருக்கிற பல நாடுகளில் இருந்து மக்கள் இங்கே மைக்ரேட் ஆகி வந்து குடியேறுறாங்க அதனால இந்த நாட்டுக்கு இப்படி ஒரு பெரும் இருக்குது இப்போ நமக்கு தெரிஞ்ச அந்த காலத்தில் நமக்கு தெரிஞ்ச பல பிரபலங்களும் கூட மைக்ரேட் ஆகி வந்தவங்க தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டின் சொல்லலாம் சினிமா பிரபலமான அர்னால்டு சொல்லலாம் நிக்கோலா டெஸ்லாவை கூட சொல்லலாம் இவங்க எல்லாருமே வேற ஒரு நாட்டில் இருந்து அமெரிக்காவுக்கு மைக்ரேட் ஆகி வந்தவங்க தான் இப்போ கரண்ட்டாக வந்துட்டு இந்த ஜென்ரேஷனில் வந்து சில சயின்டிஸ்ட் வந்து இருக்காங்க ரொம்ப பிரபலமானவங்க இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இப்போ சொன்னாலும் கூட அவங்களும் ஒரு மூணு நாலு தலைமுறைக்கு முன்னாடி வேற ஒரு இடத்துல இருந்து மைக்ரேட் ஆகி இங்கே வந்தவங்களா தான் இருப்பாங்க இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற பிரபலமும் இந்த வகையில் இருக்கிறவர் தான் இவர் வேற ஒரு நாட்டில் இருந்து இங்கே இமிகிரண்டாக வந்தவர் தான் ஆனால் இவர் இங்கே இருக்கிற பல துறைகளில் மாற்றத்தை கொண்டு வந்திருக்காரு அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஈலான் மஸ்கை பற்றி தான் இவர் சவுத் ஆப்ரிக்காவில் பிறந்து வளர்ந்தவர் பதினேழு வயசில் கனடாவுக்கு வந்து வந்தார் படிக்கிறதுக்காக அங்கேருந்து ரெண்டு வருஷத்துலேயே இவர் அமெரிக்காவுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் பென்சில்வேனியாவில் இவர் படிக்க வந்துட்டார் இங்கே இவர் ரெண்டு டிகிரி வாங்கியிருக்காரு இவர் இங்கே பேச்சுலர்ஸ் இன் எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் பேச்சுலர்ஸ் இன் ஃபிசிக்ஸ் முடிச்சிருக்காரு அடுத்து இவர் இங்க இருக்கிற ஸ்டான்போர்ட் யூனிவர்சிட்டியில பிஹெச்டிக்கு அப்ளை பண்ணி ரெண்டு நாள் யூனிவர்சிட்டிக்கு போனாரு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்துட்டு ஒரு பிசினஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு அப்படியே டிராப் பண்ணிட்டு இவர் பிசினஸ் பண்றதுக்கு ஆரம்பிச்சிட்டாரு இவர் தன்னோட தம்பியோட சேர்ந்து ஃபர்ஸ்ட் ஜிப் அப்படிங்கிற ஒரு சாப்ட்வேர் கம்பெனியை ஆரம்பிச்சாரு அந்த கம்பெனி ரொம்ப பிரமாதமாவே போச்சு இந்த கம்பெனியை காம்பாக்ட் அப்படிங்கிற கம்பெனி கிட்டத்தட்ட முன்னூறு மில்லியன் டாலர் பணம் கொடுத்து வாங்கிட்டாங்க அடுத்து இவர் வந்துட்டு ஆரம்பித்த கம்பெனி வந்து எக்ஸ் டாட் காம் அப்படிங்கிறது இந்த எக்ஸ் டாட் காம் தான் இப்போ நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிற பேபால் அப்படிங்கிற கம்பெனி இந்த கம்பெனியும் இபே கம்பெனியானது கிட்டத்தட்ட ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் அளவுக்கு பணம் கொடுத்து வாங்கியிருக்காங்க அடுத்து இவர் ஆரம்பித்த பிஸ்னஸ் வந்துட்டு ஸ்பேஸ் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது இதுக்கு நடுவில் இவர் வந்து டெஸ்லா கம்பெனியில் போயிட்டு கோ ஃபவுண்டராக ஜாயின் பண்ணி அந்த கம்பெனியோட சிஇஓவாகவும் இருக்கார் நாங்கள் ஆல்ரெடி வந்து டெஸ்லாவை பற்றியான வீடியோ போட்டிருக்கோம் சப்போஸ் நீங்கள் அதை பார்க்க மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த வீடியோவை பாருங்கள் அந்த வீடியோவில் வந்துட்டு இந்த டெஸ்லா கம்பெனியானது எந்த அளவுக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இப்போ இருக்கிற இந்த நிலைமையை அடைஞ்சிருக்காங்க எத்தனை பெரிய கம்பெனிகளை பீட் பண்ணி அவங்களால சாதிக்க முடியாததை இவங்க இன்னைக்கு சாதிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கறத கிளியரா சொல்லியிருப்போம் சப்போஸ் நீங்க அதை மிஸ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா அதை நான் ஐ பட்டன்லயும் போறேன் டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் மென்ஷன் பண்றேன் கண்டிப்பா நீங்க அந்த வீடியோவை பாருங்க ஈலான் மஸ்க் இவர் வந்துட்டு ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் மட்டும் கிடையாது ஒரு நல்ல மனிதரும் கூட இவர் வந்து நிறைய பேருக்கு பிடிக்கும் நிறைய இளைஞர்களுக்கு இவர் வந்துட்டு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்காரு அதனால தான் இவருடைய எம்ப்ளாயில இருந்து இவருடைய இன்வெஸ்டர்ல இருந்து அண்ட் இவருடைய கஸ்டமர்ல இருந்து எல்லாருமே இவருடைய ஜேர்னியில ஒரு பாட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாங்க நினைக்கிறாங்க இவர் மக்கள் மேலேயும் ரொம்ப அக்கறை எடுத்துக்கிறவர் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இவர் ரொம்ப பணக்காரங்களான அல்ட்ரா ரிச் பீப்புள் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ரொம்ப ரொம்ப பணக்காரங்களுக்காக தயாரிக்கப்பட்ட ரோட்ஸ்டர் காரை வந்துட்டு தயாரிச்சு வந்து <laughs> மக்களும் <laughs> மேலாஜி <laughs> 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 
சொல்லுவீங்களா என்னன்னு தெரியாது பட் இந்த டெக்னாலஜியுடைய கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு பெரிய குழாயில் இருக்கிற காற்று வந்துட்டு ஃபுல்லாக வெளியில் எடுத்துட்டு எந்த ஒரு பொருளை வந்துட்டு தூக்கி போட்டாலும் அந்த பொருளானது தடை இல்லாமல் வேகமாக வந்துட்டு போகும் அப்படிங்கிறது தான் இதனுடைய கான்செப்ட் இந்த டெக்னாலஜி மூலமாக நம்ம ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஒரு மணி நேரத்தில் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் வந்துட்டு போகலாம் இந்த டெக்னாலஜியை கண்டுபிடிச்சது இவரும் இவருடைய டீமும் தான் இவர் இதை வந்துட்டு பப்ளிக்காக எல்லாருக்கும் வந்துட்டு கொடுத்துட்டாரு இந்த டெக்னாலஜியை நிறைய கவர்மெண்ட்டும் எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட்டும் கையில் எடுத்து இதை வந்துட்டு இன்னும் எப்படி வந்துட்டு இதை நடைமுறைக்கு கொண்டு வரலாம் செயல்படுத்தலாம் அப்படின்ட்டு பெரிய ரிசர்ச்சில் வந்துட்டு இறங்கியிருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ துபாயிலிருந்து அபுதாபி போகிறதுக்கு ரெண்டு மூணு மணி நேரம் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த டெக்னாலஜி மூலமாக பன்னெண்டு நிமிஷத்தில் நம்ம போகலாம் இந்த ஹைப்பர் லூப்போடைய ஒரு டெஸ்டிங் வீடியோவை இதில் நான் ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் பாருங்கள் All right, all parties ready for test. என்னதான் இவர் வேற வேற இண்டஸ்ட்ரியில புரட்சியை கொண்டு வந்தாலும் மாற்றத்தை கொண்டு வந்தாலும் இவருடைய கனவு எல்லாமே வந்து செவ்வாயில போய் குடியேறணும் தான் மட்டும் கிடையாது மக்களையும் கொண்டு வந்து அங்க குடியேற்றணும் அப்படிங்கிறது தான் இவருடைய தீராத கனவா இருந்தது விண்வெளிக்கு போறது அப்படிங்கிறது என்ன ஒரு சாதாரண விஷயமா அதுக்கு எவ்வளவு செலவாகும் எவ்வளவு வந்துட்டு அதுக்கான முயற்சிகள் வந்துட்டு எடுக்கணும் அதெல்லாம் சாமானிய விஷயமே கிடையாது ஆனா ஒரு சாமானிய மனுஷனா இவர் வந்துட்டு சின்ன வயசுல இருந்தே இவர் இதையே ஒரு கனவா நினைச்சு அதுக்கான ஒரு ஒரு வேலைகளா தான் செஞ்சுட்டு வந்தாரு என்னதான் நம்ம வந்துட்டு என்ன பிஸ்னஸ் பண்ணாலும் தன்னுடைய நோக்கம் வந்துட்டு இதுவா தான் இருக்கும் அப்படின்னு இதுக்காகவே மற்ற பிசினஸ்களை இவர் செஞ்சுட்டு வந்தாரு ஸ்பேஸுக்கு போகிறது அப்படிங்கிறது ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது இதுக்கு ஏகப்பட்ட பணம் செலவாகும் எலான் மஸ்கோடைய கோலே என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸ்பேஸுக்கு போகிறதுக்கான செலவை கம்மி பண்ணணும் ரொம்ப குறைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இவருடைய ஐடியா அண்ட் கோலாக இருந்தது பொதுவாக ஸ்பேஸ் ஷட்டில் வந்து ஒரு தரம் போயிடுச்சு அப்படின்னா அதை வந்துட்டு மறுபடியும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க முடியாது அது கடலில் வந்து விழுந்துடும் அவ்வளோதான் அதனுடைய ஆயுள் வந்துட்டு முடிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லலாம் ஆனால் இலான் மாஸ்க் வந்துட்டு என்ன திங்க் பண்ணார் அப்படின்னா ஏன் அதை வந்துட்டு ரீயூசபிளாக நம்ம வந்துட்டு மாற்றக்கூடாது ஏன் அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் வந்துட்டு கொண்டு வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவே இருந்தார் ஸ்பேஸுக்கு போயிட்டு மறுபடியும் அது திரும்பி நம்ம கிட்ட வந்து அது திரும்பி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரியான ஒரு கான்செப்டை வந்துட்டு நம்ம உருவாக்கணும் அப்படிங்கிறதால ரொம்ப தெளிவாக இருந்தார் இந்த கான்செப்டை பற்றி நாசா கூட ரொம்ப நாளாக வந்துட்டு ஒர்க் பண்ணாங்க இதுக்காக கிட்டத்தட்ட நூற்றி தொண்ணூற்றி பில்லியன் டாலர்ஸ் வந்துட்டு செலவு பண்ணாங்க இந்த கான்செப்ட்னால பதினாலு பேர் வந்துட்டு இறந்துட்டாங்க அதனால இவங்க இந்த கான்செப்டை அப்படியே ட்ரா பண்ணிட்டாங்க ஆனால் இலான் மஸ்க் வந்துட்டு தொடர்ச்சியாக முயற்சி பண்ணி இன்னைக்கு அதில் சக்ஸஸும் ஆகியிருக்காரு ஸ்பேஸ் எக்ஸோடைய அச்சீவ்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முதன் முதல்ல ஒரு பிரைவேட் கம்பெனியானது விண்வெளிக்கு வீரர் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது <laughs> இவரை பார்த்துட்டு நிறைய பிரைவேட் கம்பெனியானது நம்மளும் இதை வந்துட்டு செய்யலாமே அப்படின்னு இப்போ வந்துட்டு களத்தில் இறங்குறாங்க இலான் மஸ்க் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் படித்த போது ரிசர்ச் பண்ணும்போது ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்தது ஸோ எனக்கும் வந்துட்டு இவர் வந்துட்டு ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கிறாரு உங்களுக்கும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இவர் மாதிரியே இன்னொரு ஒரு இன்ஸ்பைரிங்கான ஒருத்தர் தான் வந்துட்டு ஹென்ரி ஃபோர்டு அப்படிங்கிறவர் இவர் வந்து அமெரிக்காவில் கார் இண்டஸ்ட்ரியை மட்டும் மாற்றல அமெரிக்காவையே வந்துட்டு இவர் மாற்றியிருக்காரு அது என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம் உங்களுக்கு இதே மாதிரி இன்ஸ்பைரிங்கான பர்சன் யாராவது இருந்தால் கூட எனக்கு வந்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க நானும் வந்துட்டு தெரிஞ்சுக்கிறேன் மீண்டும் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறே